ছেলে যখন ঘুড়ি ওড়াতাম যখন অন্ধকার হয়ে আসতো তখন আমার ঘুড়িটা দেখতে পেতাম মা ভালো করে আমার একটা ধারণা ছিল তখন ঘুড়িগুলো গিয়ে আলটিমেটলি অন্ধকার হারিয়ে গেছে মেঘের ওপর আটকে গেছে কিন্তু প্রথম যখন ফ্লাইটে করে আমি গেলাম মেঘের ওপর দিয়ে তখন অনেক খুঁজেও একটা ঘুড়ি দেখতে পেলাম আর একটা বিরাট দুশ্চিন্তায় পড়েছি রিসেন্টলি আমি পিঁপড়েরা হারিয়ে গেছে আমরা সবাই রাজ আমাদেরই রাজার রাজত্বে পরিষ্কার হয়নি যে এখন আমার উল্টো দিকে চেয়ারে যিনি বসে আছেন তিনি চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী না দীপক চক্রবর্তী এইটা একটা সুবিধে আমি নিয়ে নিয়েছি খুব মজার একটু ব্যাপার প্রত্যেক মানুষের একটা গ্রে শেড থাকে তো কোনো মানুষই পিওর হোয়াইট নয় পিওর ব্ল্যাক নয় তো আমি আগে থেকেই ডিসাইড করে নিয়েছি যে একটা চিরঞ্জিৎ আর একটা দীপক রেখে দেব যেমন একটা কালকুট রেখে দেবো একটা সমরেশ বোস রেখে দেবো যেমন একটা সুনীল গাঙ্গুলি একটা নীল লোহিত রেখে দেবো সো দ্যাট দুটো নেচারের দুটো টাইপের বা দুটো ফিলজফির দু রকম ধরনের ছবি বা কাজ করতে গেলে ক্রিয়েটিভ কাজ করতে গেলে যেন দুভাবে দুজনকে ইউজ করতে পারি দুটো ফিল্ডে এটা ডেফিনেট বলতে পারি যে এটা কোথায় পাবো তারে পড়লে যেন চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় এটা ডেফিনেটলি বিবর আর প্রজাপতির সমরেশ বোস নয় এটা উনি বোঝানোর জন্যই করে দিয়েছে সেটা কালকুট করে দিয়েছে ওই জন্য করেছি অল্টার ইগো না এটা দুটো ডিভিশন কনসিয়াসনেস একদম কনসিয়াসলি করা কারণ যেমন একটা সিস্টার কনসার্ন থাকে কারণ কোনো কোম্পানি হাতে তার হোটেল বিজনেসও করে আবার মাছও এক্সপোর্ট করে এরকম আর কি দুটো ডেফিনেট দুটো নাম দিয়ে করে দেয় সরিয়ে রাখে কিন্তু বেসিক মাদার কোম্পানিটা একই সেই হিসেবে তো এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে গোয়া মানব করার সময় যে ধরনের গল্প যে ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে তুমি এসছো এবং তোমার সম্বন্ধে আমি যতটা জানি কবি হিসেবে তোমার যে সুনাম এবং লেখনীর এত শক্তি তোমার তোমার স্ক্রিপ্টে সেটা পেয়েছিলাম তাতে সেই অর্থে দীপকই পাঠ করেছে তোমার ছবিতে আমি কিন্তু চিরঞ্জিতের কাছে এসছিলাম স্ক্রিপ্টটা নিয়ে চিরঞ্জিতকে চিরঞ্জিতকে যেহেতু চিরঞ্জিতকে চেনো তুমি তাই এসছিলে না চিরঞ্জিতের যে ইমেজটা একটা লার্জার দ্যান লাইফ যে ইমেজটা যে সব কিছুর মধ্যে থেকেও সব কিছুর ধরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজটার সঙ্গে ম্যাচ করে গেছিলো শীর্ষেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বটকৃষ্ণর ইমেজ সেইটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছিল যেটা আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল যদি ধরুন কাস্টিংয়ের কথা বলি তাহলে আমি কারোর অন্য কারোর মধ্যে নিরপেক্ষভাবে নিউট্রালিও যদি দেখি যাই বিষয়টাকে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কারোর মধ্যে দেখিনি যে কারোর লার্জার দ্যান লাইফের ইমেজ এর সঙ্গে একজনের একটি বিতর্কিত চরিত্র মিলে যাচ্ছে একই এক হয়ে যাচ্ছে মানে একই প্যারামিটারে চলছে দুটো চরিয়ে সেই জায়গা থেকে আমি গেছিলাম সেটা কিন্তু দীপক চক্রবর্তী কিন্তু নয় সেটা কিন্তু চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী যে কিনা মর্যাদা করেছে যার এক ঘুষিতে হিরো পড়ে যেত সেই জায়গাটা যার সেই জায়গাটা থেকে মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সেই সেই জায়গাটার কাছে আমি আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম অ্যাপ্রোচ করে আমি যাকে পেলাম সে দীপক চক্রবর্তী সেটা তো পরের কথা তো আমি গেছিলাম চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর কাছে আমি আবার চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে তো একটু রোল করি না আমি রোলটার দিকে তাকিয়ে করি কাজ আমি তখন ঠিক করে নিই আমি বুঝে নিই ডিরেক্টরকে দেখে প্রডিউসারকে দেখে স্ক্রিপ্ট দেখে টার্গেট অডিয়েন্স সে কী ভাবছে তারা কী ভাবছে প্রডিউসার কী ভাবছে সে অনুযায়ী আমি বলি এই স্ক্রিপ্টটা দীপক হয়তো বলে এই স্ক্রিপ্টটা আমার এটা চিরঞ্জিৎ তোর দিয়ে আর কোনো সময় চিরঞ্জিৎ বলে এটা কিন্তু আমার না এটা তোমার চিরঞ্জিৎ তুমি বলে দীপক সেখানে তো শৈল চক্রবর্তীর মতো একজন বড় মাপের ইলাস্ট্রেশন শিল্পী অনুষঙ্গ এসে পড়ে আপনি তার আপনার বাবা তিনি মানে ওনার মতো একজন বড় কার্টুনিস্ট ওনার মতো একজন ইলাস্ট্রেশন শিল্পীর ছেলে হিসাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সেই জায়গা থেকে আপনাকে আপনার কতটা মানে সেটা সুবিধা হয়েছে দেখো ওটা তো ভেতরে রক্তে এসে ছিল ছিল আমার কাছে অনেকটা সুবিধা আগে থেকেই পেয়ে গেছি মানে ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যখন আপনি আপনার চারপাশটাকে দেখার চেষ্টা কি ওটার মধ্যে দিয়ে আসল সেটা আপনি এখন করে থাকেন শিল্পের প্রথম কথাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন সে একজন সঙ্গীত শিল্পীরও তাই সে না চোখ বন্ধ করে গানটা ধরে লক্ষ্য করো বেশিরভাগ সময় কারণ চোখটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিউজিকেও একজন ড্রাম আরও যখন ড্রাম শুরু করে চোখ বন্ধ করে মারে তার মানে একটা ভিজুয়ালাইজ করতে হয় মিউজিক দেখতে পায় সে আর একজন আর্টিস্ট তো দেখতে পাবি দেখতে হবেই একজন ডিরেক্টর ফিল্ম ডিরেক্টরকে দেখতে হবেই 
সেই জন্য বাবার কাছ থেকে ওটা পেয়েছি খুব সুবিধা আছে সেই পাওনাটাকে আপনাকে পরবর্তীকালে আপনার যে একটা একটা যে মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল জার্নি আপনার জীবনে আপনি একা একাধারে অভিনেতা একাধারে আপনি পরিচালক একাধারে একজন প্রডিউসার এই জার্নিটা কি কোথাও ইজি করেছে এই ছোটবেলা দেখাটা করেছে মানে ইনফ্যাক্ট আমার পথেও যেতে যেতে সুবিধা হয়েছে কারণ আমার তাহলে ঠিক করতে পেরেছি আমি প্রথম কথা যে বাবার চেনা মানুষদের আমি সহজে পেয়েছি তাদের সাহচর্য পেয়েছি তাদের কাছে পৌঁছতে তাদের হেল্প করছে আমার মানিকদা সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল যেমন মানিকদার চিঠি এসে পৌঁছত প্রত্যেক বছরে বাবার জন্যে একটা লেখা একটা ছবির জন্য একটা পেজ সেটা মানিকদার কাকার থেকে চলে আসছে গড়পার রোড থেকে এবং মানিকদা বলতেন যে উনি পর্দার আলে লুকিয়ে থাকতেন বাবা যখন ছবিটা জমা দিত ওর কাকার কাছে তখন সেই ছবিটার কাকা দেখতেন দেখে তখন হাফ টনে ছাপা হতো ওপরে একটা ট্রেসিং পেপার থাকতো নিচে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি ওই কালার স্কিমটা ওই ট্রেসিং পেপারটার ওপরে এরকমভাবে একটু বুলিয়ে দেওয়া হতো সাজেস্ট করা হতো এটা এইখানে এই রং এখানে এই রং সেটা রেখে যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন মানিকদা বলছিলেন বাবা গেছিলেন আমার সঙ্গে মানিকদের ওখানে বিশপ লাফ্রয় বলছেন যে দৌড়ে এসে আমি ছবিটা খুলে দেখতাম আমার ছবি আঁকার আসল মানুষ বা আদর্শ ছিলেন আপনি সেই জন্যে আমি এসে প্রথম দেখতাম এই জন্যে যে আই শুড বি দ্য থার্ড পার্সন আফটার মাই আঙ্কল অ্যান্ড ইউ টু সি দ্যাট পার্টিকুলার ড্রয়িং আমি এতই আপনার আঁকার ভক্ত তো ফলে সেই লোকটাকে যখন বাবা একটা চিঠি লিখলে আমার ছেলের খুব শখ আপনার সঙ্গে বাধা হ্যাঁ করার তখন বেলবায়াতে দরজাটা খুললেন উনি আমি যেখানটায় লম্বা বলে চোখটা ফিক্স করেছিলাম তার থেকে আরেকটু তুলতে হয়েছিল চোখটাকে আমায় তবে সত্যিজরায়ের চোখটা পেয়েছিলাম আর কি একটু উঁচু বেশি সেই যে আমায় ডেকে আনলেন ও আচ্ছা শৈলব ছেড়ে এসো বলে নিয়ে ভেতরে ডে বসলেন তাহলে সেই বসাটা প্রায় পাঁচ বছর কন্টিনিউয়াসলি হয়ে গেছিলাম এই সুবিধাটা আমি পেয়েছিলাম সন্দেশের কাওয়াপে যেতে আঁকতে পেরেছিলাম শাখা পোশাকে অ্যাসিস্ট তো করেছিলেন অ্যাসিস্ট করেছি শাখা পোশাক না আমি অ্যাসিস্ট করেছি প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ওখান থেকে শুরু করেছিলাম আচ্ছা এই জার্নিটা তো অসম্ভব ইন্টারেস্টিং কারণ আমার পুরো চলচ্চিত্রের চোখ যদি কেউ দিয়ে থাকে সেটা মানিকদা দিয়েছে ছবি আঁকাটা যেমন বাবা দিয়েছে এবার সেখান থেকে আমি যেখানে গেছি পরিচিতি বাবার জন্যে সেই জন্য সুবিধে কিছুটা হয়েছে এবার কি হলো আমি যা ধর ধরো নীলতীয় চোখের সামনের একটা আনন্দবায়ারে যেটা সিরিয়াল উনি লিখতেন সুনীল দা তার ইলাস্ট্রেশনটা করতে আরম্ভ করলাম সে খুব কম বয়স আমার আঠেরো উনিশ বছর বয়স তখন মানিকদার একটা পোর্ট্রেট আঁকলাম সন্দেশে কাও পেজ করলাম কার্টুনস আঁকলাম সাহিত্য ভারত কাও পেজ করলাম দেশ অমৃত ইত্যাদি ইত্যাদি ইফ নট বলে স্ট্রিপ কার্টুন কোথাও অমৃত বাজারে তো এইগুলো অনেক সহজ হয়ে গেছিল একমাত্র সিনেমায় অভিনয় করাটার সূত্রে অ্যাকচুয়ালি সেই হেল্পটা আমি পাইনি আমি সেটা জানি না কেন পাইনি ফেট বলে একটা জিনিস সেই জন্য সেখানে আমার শুরু হয়েছিল ছোট 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 ছবি দিয়ে আমি যদি শুরুতে পেতাম এখানে একটা ডিস ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছি দেখো কিরম মজা যদি শুরুতে আমি একটা সত্যজিৎ পেয়ে যেতাম কিংবা একটা মৃণালসেন পেয়ে যেতাম কি ঋত্বিক পেয়ে যেতাম এরকম কিছু তাহলে আমি গৌতম ঘোষও পেয়ে যেতাম তাহলে অপর্ণা সেনও পেয়ে যেতাম দীপক চক্রবর্তীর জার্নিটা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে সহজ হয়ে যায় এবার আমি যেহেতু কমার্শিয়াল ফিল্ডটাতে ঢুকে গেলাম তখন আমি ঠিক করে নিলাম যে আমারও একটা একটা কালকুট একটা সমরেশ বোস করতে হবে তুমি বাধ্য হয়েছিলেন দীপক চক্রবর্তী থেকে চিরঞ্জিত শুনেছি আপনার আগের ইন্টারভিউ বাধ্য হয়েছিলাম ঠিক বাধ্য না স্ট্র্যাটেজিক্যালি করেছিলাম আমি কারণ পাল্টে রাখার জন্য সো দ্যাট করলাম যে ওই যে প্রত্যেকটা ব্যাপার মানুষ তো বায়াস তো সেই জন্য আমি এটা মনে হয়েছিল কোনো কারণে জিতেন্দ্র পথের পাঁচিলি করে ফেললে তার প্রচুর ত্রুটি বার করবে মানুষ এই পথের পাঁচিলেরই অনেক ত্রুটি বেরিয়ে যাবে সেই জন্য আমি নামটাকে সরিয়ে রেখেছিলাম যাতে দীপক ফাইনালি যখন এই ধরনের সিরিয়াস কাজ করবে ছবি বানাবে তখন যেন সে নিউ কামার হিসেবে আসে তাহলে তো একটা বাধ্য হয় বলে একটা ফিয়ার ফ্যাক্টার কাজ করেছিল ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে কোথাও ডেফিনেটলি এটা তো ছিলই তো কমার্শিয়াল ফিল্ডটাতে যে ধরনের ছবি আমরা করতে এবং অবভিয়াসলি সেই ছবির সম্বন্ধে কাগজ সেরমই লিখেছিল এবং সেই জন্যে আমরা সেরম সেরম ছবিতে আমাদের সেরম সেরমভাবে দুর্নাম হয়েছিল মানে একটা ভয়ঙ্কর ছবি নাকি বেদন মেজস্না করেছিলাম যেটা মানুষ একবারে চেটে পুটে খেয়েছে আজ পর্যন্ত ফেনা মেনা ফেল কিন্তু সেটা ইন্টারাকচুয়াল মহল কোনো দিন অ্যাকসেপ্ট করেনি ছবিটাকে এবং তার অ্যাক্টারটাকেও অ্যাকসেপ্ট করেনি মানে ইনফ্যাক্ট আমার একজন দিদির বন্ধু তিনি প্রফেসর তিনি বলেছেন ভাই তুই কেন আমাকে ভাই বলতে না আমার ভাই দের দিদি বলতো ভাই ভাই তুই এই ছবিটা কেন পাঠ করলি দেখেছো না ওই সব ছবি দেখে নেবে 
আমার কাজের মেয়েটা ও বলছিল কত এগারো বার দেখে নিয়েছে এই কি রাজছে ছবি অরুম ভাই দেখছে ওই ছবিটা ভালো না করিস না এরম ছবিতে পারে ও যদি দেখে সেই ছবি দেখতে পারবে না আচ্ছা তুই বল ওদের টেস্ট আমার টেস্ট মিলবে দ্যাস্ট্রু ধরো কালকে যদি কোনো কারণে তোমার বইয়ের এই এত বই রয়েছে এখান থেকে টল স্টয়ের একটা বই টেনে ও কোনো কারণে দু পাতা উল্টায় কোনো কারণে তাহলে তো টল স্টয়কে বাদ দিতে হবে তোমার ওখান থেকে তার থেকে তারপরে রবীন্দ্রনাথ ও একটা করে ছুঁয়ে দিলেই তো সে অচ্ছুত হয়ে যাবে সেই সাহিত্যিকটা বা সেই সাহিত্যটা এটা ডেঞ্জারাস এটা করো না তুমি একবার ছবিটা দেখো ছবিটা কিন্তু মজার একটা রূপকথা দেখে নিও বাজে ভেবে একবারই দেখো আমিও একবার দেখেছি তুমিও বেশিবার দেখো না একবারই দেখো কিন্তু খারাপ লাগবে না তো কিন্তু সেই ছবির জায়গা থেকে আমাদের ওই যেমন প্রসেনজিৎ যেমন প্রসেনজিৎ হয়ে গেল হ্যাঁ ঠিক কথা তারা প্রসেনজিৎ বলে তারা রফলা উচ্চারণ করতে পারে না তাকে মৃণালিনী বললে তার তো কিছুই পারো না বলতে হতো মৃণালিনীই বলবে সে তো সেই লোকগুলোকে আমার নিজের মতে কখনো আমি বাদ দিতে পারিনি জীবন থেকে ছোট করতে পারি না কারণ তারা ইন্ডাস্ট্রি চালায় সেখানে তাদের জায়গাটাও রাখতে হবে সেখানে চিরঞ্জিত চিরঞ্জিত যে খারাপ কাজ করে তা বলছি না আমি চিরঞ্জিত এক ধরনের কাজ করেছে মাস করে যেটা এখন তো বাংলা ভাষার ব্যবহার এমন একটা জায়গায় এসে গেছে সেটা ওরা কেন মানে অনেক বড় মানে আমাদের স্ট্রেচারে যারা নিজেদেরকে তথাকথিত শিক্ষিত বলে তারাও মৃণালিনীকে মৃণালিনী বলে আর কি এবার উচ্চ ল এবং ন এর পজিশনও পাল্টে দেয় কখনো কখনো তো সেই জায়গা থেকে আর কি না আমি বলছি যখন টেস্ট আলাদা মানে যখন টেস্ট আলাদা যে আপনার যেটা বন্ধু বলেছে টেস্ট আলাদা টেস্ট কি আলাদা হয় নুনের স্বাদ তো নুনটাই হয় লঙ্কার স্বাদ তো ঝালই হয় তো কোথাও তো বেসিক ইমোশনটা এক থাকে সেই জায়গাটা তো जगते ढुकलम সেটাই একটা সাংঘাতিক শক্ত কাজ প্রথমে আমার অদ্ভুত লাগতো অদ্ভুত মনে হতো স্টুডিওটাকে স্ক্রিপ্ট কোনোকে ভুল ইংরেজি লেখা স্ক্রিপ্ট কোনোকে ভুল বাংলা লেখা স্ক্রিপ্ট কোনোকে প্রথম দিকে খুব অসুবিধা হতো তারপরে আমি বুঝতে পেরেছি ওই সেই ফর দ্য পাবলিক বাই দ্য পাবলিক ওই ধরনের একটা ব্যাপার আছে মাসের জন্যে যারা তৈরি করে তাদের এটাই লেভেল হয় কাজ এটাই করতে হবে তখন আমার যেটা মনে হচ্ছিলো বাচ্চা ছেলেকে আমি একটা ভেবে নিয়েছিলাম বাচ্চা ছেলেকে একটা গল্প বলার সময় যেমন হালুম হালুম করে গল্প বলতে হয় সহজ ভাষায় আর তার বাবাকে বা তার মাকে বা তার দিদিকে যখন শিক্ষিত মানুষ ওই গোষ্ঠীটাকে যখন গল্প বলতে হয় তখন অন্যভাবে গল্প বলতে হয় এই দুটোকে রপ্ত করেছিলাম চিরো যদি একভাবে কাজ করত আর দীপক যদি সেই সুযোগটা পেত তাহলে সে সেইভাবে কাজ করত কিন্তু আমি এটা চ্যালেঞ্জ করছি এরকম একটা সময় হয়তো আসবে বা এখনও হয়তো লোকে জানে তা নাহলে তুমি আমায় ডাকতে না এই চিরঞ্জিতের এই লাউজি ফিল্মসগুলোর ভেতরেই কিছু টাচেস থাকতো দীপকের যেটা কিন্তু একটু আলাদাভাবে চেনা তো ওকে সে তো বটেই তা নাহলে চতুষ্কোণে আমার কাস্টিং হতো না কেন হবে চতুষ্কোণে বাড়ি হলে কি করা কাস্টিং হবে কেন ডাকবে আমাকে সে তো বটেই বাড়ি বাড়ি হলে নেই কোনো খোঁজ আছে ঋতুপর্ণ ঘোষের উপরে আপনার হ্যাঁ সেটা তো আমার ডাবিংটা করিয়ে তারপর সেটা বাদ দিয়েছিল सांघा বস তুমি সাংঘাতিক ভালো পাঠ করেছো হ্যাঁ সে তো এরকম বলেছিল আর কি আর আমার গলা দিয়ে হয়তো সেটা আরও ভালো হতো লাগতো আর কি তবে যার পাঁঠা সে কাটবে তার লেজে কাটবে না মুড়ে কাটবে সে কেটেছে সে তো একটা বড় আপনি তাহলে বেঞ্চমার্ক কোনটাকে ধরবেন দীপক চক্রবর্তীর আপনি কি বাড়িওলিকে ধরবেন না সিত মুখার্জি চতুষ্কোণকে ধরবেন সিতে চতুষ্কোণ চতুষ্কোণকে ধরবেন আপনি দুটো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফিল্ম দুটোই খুবই ভালো ডিরেক্টরের ছবি ঋতুপর্ণ সেই হিসেবে আরও উঁচু দরে পরিচালক এবং বাড়ি হলেই প্রবলি ঋতুপর্ণর বেস্ট ফিল্ম বলা হয় হ্যাঁ দুটো কি ধরবো কিন্তু ওটাতে আমি একটুখানি খোঁড়া করে দেওয়া হয়েছিল আমি একটু লেম হর্স হয়ে গেলাম গলাটা যদি আমার নয় যখন তখন সেক্ষেত্রে এটা বেটার আসলে আমি যদি দুশোর ওপরে বোধ হয় ছবি করেছি গুনিনি পুরো 
তার মধ্যে একটা ছবি যেটা দাম ডাবিং করে চলল কেউ এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি সেটা তো বড় সিরিজের কাছে কি আমি ইচ্ছা করে আটকাতে পারতাম কিন্তু আমি সিনেমাকে এত বড় জিনিস মনে করি না জীবনে যে তার জন্য একটা সাংঘাতিক কিছু করা দরকার আছে মনে হয় না এটা তো অভিমান থেকে উদাসীন নট এটা তো না না সিনেমাকে মনে করি না সিনেমাকে যদি সিনেমা মনে করতাম তাহলে অনেক কিছু করতাম আমি যে কোনো মুন্ডে দীপক চক্রবর্তী সিনেমা করতে চাইতো করতেই পারতো আই হ্যাভ গট মানি নাও আই ক্যান প্রডিউস এ ফিল্ম ইজিলি আমি করেছি আগে প্রডিউস করেইছি আমার ছবি কিন্তু চিরঞ্জিত করেছে কিন্তু অতটা আমাকে যে ইম্পর্টেন্ট লাগে না আমার মনে হয় থেকে অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজ অনেক সাধারণ কাজ আছে হয়তো যেটা করলে আরও অনেক বেশি মানবিকতার প্রকাশ হবে সিনেমার ভেতরে একটা আর্টিফিশিয়ালিটি আছে আমরা মেক বিলিভ করি আমরা রিয়েলিস্টিক ফিল্ম করি আর যাই করি আমরা আসলে রিয়েলিস্টিক মানুষ নই এইটা হচ্ছে ব্যাপারটা আমরা সরেই থাকি সবসময় আমরা প্রত্যেকে একটা মেক বিলিফের মধ্যে থাকি যার জন্য নোবেল প্রাইজ দেয় না সিনেমাকে আপনি তো একটা রঙের ব্যালেন্সটা তো আপনি অনেক আগেই মানে জেনেছিলেন ছবি থেকে সেই জন্য মানে রঙের জীবনের রঙের ব্যালেন্সটাও আপনাকে দেখি যে খুব মানে ইন্টারেস্টিংভাবে আপনি হ্যান্ডেল করছেন মানে আপনার এত বড় একটা স্টার ডাম যেটা আমি আপনাকে প্রায় প্রায় বলি আপনাকে খুব ব্যক্তিগতভাবে কাছ থেকে চিনি বলে আমি আপনার সঙ্গে পারিবারিকভাবে ঘনিষ্ঠ বলে আমি হয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি বলে আমি জানি যে আপনার এত বড় একটা স্টার ডাম অথচ আপনি খুব সাধারণ একটা জীবনযাপন করেন আপনার এত বড় একটা স্টার ডাম আপনাকে সেই নিয়ে আপনার কে নিয়ে সেইরকম কোনো ফিল্মি কেচ্ছা মানে আমি কিন্তু একটু সোজা সহজবদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে কোনো ফিল্মি কেচ্ছা নেই আপনাকে নিয়ে কোনো তো সেই জায়গাটা আপনার কি মনে হয় যে মানে আপনাকে যদি এখন আমি মানে আমি যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে এটা কি সত্যি মানে এটা কি নেই মানে আপনার যে এত বড় ধরুন আপনি দুশোর ওপরে সিনেমা করেছেন দুশোর ওপরে সিনেমায় আপনার জীবনে এত নায়িকা এসছে এত যে জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে আপনার আপনার কি কখনো মানে আপনার প্রতি তো অনেকেই দুর্বল হয়েছে যেটা ধরুন আমি যদি গুহা মানবের রেফারেন্সে বলি আপনার যে চরিত্রটা সেই চরিত্রটা তো আপনার আপনার নিজের মধ্যেও তো সেটা আর কি আপনার যে এরকম একটা টল ডার্ক হ্যান্ডসাম একজন পুরুষ মানুষ যার প্রতি তো সবাই মানে অনেক নায়িকাই আকৃষ্ট হয়েছে উল্টো দিক থেকে কি কখনো কোনো কিছু হয়নি না নট অ্যাজ সাচ হ্যাঁ আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেছে অনেকে হচ্ছে টাচ করেছে আমার হাতে শুনেছে আমার ছোঁয়া পর্যন্ত তার বেশি না কারণ আমার কাছে আমার একটু ডিগনিটিটা বেশি মানে এই জিনিসগুলো করে কোনো কারণ নেই ইন্টালিজেন্সের মধ্যে নিজের ডিগনিটিটা টার্নিশ করা এটা কি আত্মসংযম না ইমেজ কনসিয়াসনেস কোনটা বলবেন এটা কিছুই নয় ছেলেবেলা থেকে কিছু শিক্ষা আমি পেয়েছি বোধ মানুষ কাকে বলে আর মানুষকে কী কী করা উচিত কী কী করা উচিত নয় বোধ হয় সেইটার একটা আমি যেটা যতটুকু দরকার ততটুকু বলি আমি তোমাকেও যখন প্রশংসা করি তখন মাথায় তুলে দিই না কারণ কালকে আবার তোমার ছবিটা আবার তোমায় ছেড়ে দিলাম আরেকজনকে মাথায় তুলে দিলাম তারপর ওর মাথায় এতে পারি না করতে আমি ট্রুথটা মনে করি আমার কাছে ঈশ্বর মানে অ্যাকচুয়ালি ট্রুথ ট্রু টু ইউর সেলফ আর কি হ্যাঁ না ট্রুথ যে কোনো ফর্মই ট্রুথ সত্য হচ্ছে ঈশ্বর আমার কাছে ঈশ্বর বলে অ্যাসাচ আমি ঠিক মনে করি না কিছু আছে কারণ আমি যদি কোনো ঈশ্বরকে ডাকিও কখনো তখন যদি আমি জেনুইনলি মনে হয় যে এটার ভিতর কোনো অপরাধ নেই আমার তবে ঈশ্বরকে আমি ডাকতে পারি যদি মনে হয় একটি কিছু ফল্ট আছে কিছু একটা আমি করেছি যে কিছু একটা অ্যাভয়েড করেছি তাহলে সেই জায়গাটাতে ফেসে গেলে আমি ঈশ্বরকে ডাকি না অপরাধী লোকটার ঈশ্বরকে ডাকার কোনো কোনো এই নেই যোগ্যতাই নেই যোগ্যতাই নেই তার এটা মনে হয় আমার এরকম কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি আমি আমি আজকেই হয়তো তিনটে জায়গায় আমি ঈশ্বরকে একবার মনে করলাম ধরা যাক তার ভিতরে দুটো জায়গাতে আমি ডাকলাম একটা জায়গায় কিন্তু ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না ডোন্ট হেল্প মি হিয়ার এটা হয় না কারণ এখানে আমার একটা ছোট ফল্ট আছে এরম মনে হলো আর কি এরম তো সংযমের প্রশ্নটা তা না সংযমটা অনেকগুলো কারণে হয় তো রিলেটিভ সংযমটা সেটা হচ্ছে আমি হয়তো এমন একজন ওয়াইফকে পেয়েছি দশ বছর অ্যাফেয়ার ছিল আমার তার সঙ্গে তারপরে সাঁত্রিশ বছর বিয়ে হয়ে গেছে তো ফলে এত লম্বা জার্নি আমাদের দুজনের দুজনে দুজনকে তৈরি করেছি বোধ আমাদের মেন্টালি সবভাবে বোধ আমরা আমাদের কালচারালি আমরা দুজনের বোধ দুজনকে তৈরি করেছি কাজে এই বন্ডিংটা যেটা হয়ে গেছে মেলান ফেবল যেটা ডফটেল আর কি 
সেটা আর কারোর সঙ্গে হতে পারে না মানে মুদ্দা কথা যে এমন কোন চেহারা আপনার সামনে আসে না এটা বৌদিকে অতিক্রম করে যেতে পারে এইবার বলছি চেহারা মানুষ হিসেবেও মানুষ হিসেবে মানে চেহারা তো শুধু চেহারাতেই হয় না মন দিয়েও হয় ঘটনা চক্রে সেরকম কেউ আসেনি কারণ আমি তাদের অনেক ফল্ট পেয়েছি যেটা যত্নের মধ্যে নেই হুম যেন কম্পারিজনে কেউ দাঁড়ায়নি সেই কথা আরেক চেঞ্জ হচ্ছে যে এইভাবে চেঞ্জও করে থাকে যদি কেউ মাল্টিপল ম্যারেজ করে আমি তাকে দোষ দিই না কারণ সেক্ষেত্রে পূর্ণতা পায়নি ঠিক নয় মানুষটা ঠিক নয় তো হতেই পারে সে চেঞ্জ করতেই পারে তো ফ্রিজটা থেকে থেকে বন্ধ হয়ে যায় টিভিটা মাঝে মাঝেই চলে না তো অবভিয়াসলি সেই জায়গায় ভেরি সিম্পল এটা এমন কিছু মহৎ ব্যাপার না কিছু না সিম্পল জিনিস আচ্ছা গুহা মানব যেটা রেফারেন্সে আমরা আজকে একটা জায়গায় এসেছি সেটা হচ্ছে গুহা মানব সিনেমাটা করে আপনার কীরকম মনে হলো আপনার কি মনে হলো মানে আপনি যদি একটু মানে সোজা সিনেমা এখন তো সিনেমাটা হয়ে গেছে রিলিজের মুখে আপনি যদি একটু বলেন যে অনেস্টলি যদি একটু বলেন মানে একদম মানে সত্যি কথা যদি আপনি মানে আমি যদি বলি যে আপনার রাগ ঢাক না করেই আপনার কীরকম লাগলো একদিক দিয়ে বিস্ফোরক কথা বলছি আমি হ্যাঁ এই যে এতক্ষণ ধরে আমার আমার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যেই আছে ধরো কোনো সময় কোনো একটা টিনেজার মেয়েকে দেখে আমার অসম্ভব ভালো লাগলো মনে হলো ওকে কাছে ডাকি হয়তো একটা বুকে জড়িয়ে নিই তাকে হয়তো মনে হলো কোথাও একটা এয়ারপোর্টেও হতে পারে কোথাও হয়তো হয় প্রত্যেক মানুষ স্বাভাবিকভাবে মানুষ হয় খুব বেশি না ভাবলো কিছুটা তাকে মনে হয় একটা কোথাও মানে কতগুলো হয়তো ফ্যান্সিনেস মনের ভেতরে কতগুলো থাকে সেগুলো হয়তো কানেক্ট করে যাচ্ছে তো সেই ঘটনাটা যদি তার আমার ক্ষেত্রে নিজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার পুত্রবধুর ক্ষেত্রে গোহা মানবে হতেই পারে আর বিশেষ করে এই যে মানুষটা এই যে লোকটা এই লোকটার বিশেষত্ব হচ্ছে আমার নিজের ক্ষেত্রেও আমি কখনো কাউকে বলি না আমার এক গ্লাস জল দাও আজও আমার বাড়িতে আর বটলে জল থাকে হয় বটলে জল থাকে যদি জল না থাকে আমি বলবো না জলটা ভরে দিতে আমি কিন্তু উঠবো ওটা জল নিয়ে নেবো প্রথম কথা দুটো জিনিস একটা হচ্ছে সচল থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি ভীষণভাবে মানি যে কোনো মানুষের হাঁটার সুযোগ পেলে ছেড়ো না মানে ইভেন জল আনতে গেলেও তো একটা হাঁটতে হবে তোমায় যেতে আসতে হবে কিছু একটা করতে গেলেও তো কিছু একটা করতে হবে মানে কিছু একটা মুভমেন্ট তোমার হবে এক্সারসাইজ হবে কিছু একটা হবে সব সময় সেটা করো এটা এক নম্বর কথা দু নম্বর হচ্ছে ভীষণ কমপ্লিট পার্সন আমি মোটামুটি আমি খুব কম কথা বলি বাড়িতে আমার খুব দরকার না হলে আমি কারোকে কিছু বলবো বলি না এই লোকটার সঙ্গে এই লোকটা খুব মিল আছে মানে আমি যখন তোমার ফ্ল্যাটটাতে তুমি যেটা শুটিং করা ছিল সেখানে যখন দরজাটা বন্ধ করতাম না করে আমার ঘরটায় ঢুকে যেতাম শটটা বাইরে হয়েছে বাইরের ঘর ধরা হয়েছে লিভিং রুমটা হয়েছে আমি এবার আমার ঘরে ঢুকে গেছি এখানে এখন শুটিং হচ্ছে না সেইখানে ঢোকার সময় দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হতো এটা আমি সেই জন্য গুহা মানব আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ছবি আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছিল সেটা কিন্তু বাড়িওলি নয় চতুষ্কণ নয় মণিহারাও নয় স্বরূপীও নয় সেটা গুলভার সিংয়ের ছবিটা অবৈধ তাতে যে প্রোটাগনিস্টটা কাজ করেছিল কর্পোরেশনের ওই যে ডেমোলিশন ম্যান নাম হয়েছিল সেই যে লোকটা অফিসারটা ছোট একটা অফিসার সে অফিসারটার সঙ্গে খুব মিল আছে আমার যে কিছু করে বনসয় তৈরি করে ছাদেতে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনে সিডিতে আর তার স্ত্রী গয়না গাটি অমুক তমুক এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে অপারেশন সানসাইন করে গড়িয়াট সাফ করে দেয় বুলডোজার দিয়ে হয়তো এসে অন্ধকার করে চুপ করে বসে থাকে সে মন খারাপ হয়ে যায় তার মানুষ কোনোকে উচ্ছেদ করার জন্য আর তার স্ত্রী ঢুকে বলে কী হলো লাইটটি নিবিয়ে বসে আছো কেন লাইট ফাইট জেলে দিয়ে বলে ওহ অদ্ভুত লাগলো গড়িয়াটে আজ হাঁটতে হাঁটতে মনে ছিল স্বর্গে এসছি যেন কী সুন্দর করেছো তো আমরা অপারেশন সানসাইন পুরো সাফ করে দিয়েছো ফুটপাথটা এটা বিধা হওয়া উচিত কিন্তু একটা উত্তর দেন চুপ করে বসে থাকে এই লোকটা আমি মনে হয় সেই জন্য আমি পাবলিকের খুব কাছাকাছি সেই জন্য তোমরা বলো যে আমি এক সাধারণ সাধারণ কারণ আমার মনে হয় আমি এমন কিছু করিনি বা করার উচিতও না যেটা তো সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয় সেই জন্য কমার্শিয়াল ছবিতে এই ছবিগুলো করার সত্ত্বে ধরো শ্বশুর বাড়ি জিন্দাবাদ করার জন্য আমি বুম্বা আমার আমার সবাই আমরা মোটেই বলবো না যে অন্যায় কাজ করেছি আমরা আমরা ঠিক করছি ওটাও ঠিক করছি আমরা ঝালমুড়ি ফুচকাও খাই আবার বড় হোটেলে গিয়ে কিন্তু সুপলেও খাই অন্য জিনিসও খাই পাস্তাও খাই গোয়ামারবের ক্ষেত্রে আমার এক্স্যাক্টলি মনে হয়েছে একটা চরিত্র 
ধরে নাও এখান থেকে মেয়েটা পার্সপেক্টিভ বলছে সে স্বপ্ন দেখতো ওই মানুষটাকে ওই গোহা মানুষটাকে যার সঙ্গে সে সেক্সুয়ালি ইনভলভ হয়ে যেত আর এই লোকটা কি ওটা নয় তার মানে এই লোকটার ভেতরে কিছু একটা দেখছে দেখতো ওই মেয়েটা যাতে তাকে কল্পনা করা যায় যে ও গোহা মানুষ লোকটা তো বলছে যে আমি তোমার চোখ দেখে আন্দাজ করেছিলাম মেয়েটাও ফিল করছে যে এই লোকটাই গোহা মানুষ হতে পারে सबसे <laughs> পুত্রবধূকে কি সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করলো শেষ করে নিজে স্যাক্রিফাইসের মধ্যে দিয়ে যাই হোক তো সেটা ছবি দেখলে বুঝতে পারবে লোকে আচ্ছা এরকম করতে করতে হল নাইট কেটে যাবে আমরা এখানে স্বামী